之前在沈阳的时候，赵明娇想留下我去送死。今天程晨对他做了同样的事情。他们这些人为达目的总是不择手段。我怎么感觉后面有人跟着我们呢？哎，我先去买点吃的。这是谁呀、啊？原保密局行动队队长马武的跟班，他的小舅子范光才，刚才一直跟着我们，也不知道要干什么。同志，啊，领导，领导好，我是来投靠你们的。你这个人倒是挺自来熟的啊。<笑>我们这儿不叫投靠，我们不搞那些旧习气。如果你是来交代你自己罪行的，那叫自首，争取宽大处理。如果你是来揭发其他的特务和其他的破坏行为，那叫有戴罪立功的表现，明白吗？啊，对对对对，戴罪立功，我就是来戴罪立功的。马武死后，你不就被踢出保密局了吗？怎么还跟他们有联系了？没没没联系，就绝对没联系啊，就没没没联系。就马武死了以后，我过的那就不叫人过的日子。啊，以前巴结我那帮特务，那见着我恨不得踹我两脚。这帮王八蛋，以前欺负别人的时候。怎么没想着这一天呢？现在是新社会，不流行这套了，知道吗？是是是是是，我我那以前不就是狗仗人势吗？狗仗人势，新社会了，我这不也想为国家做点贡献？这东拉西扯了这么多，到底想说一些什么呀？我发现了，姓程的那个反动派，他的一个窝点。我们按照您的要求去了刘家军他们家，正准备杀了他们，可没想到，没想到中了他们的埋伏。刘家军他们家还有埋伏？这共党的手伸的可够长的，可不是吗？现在这重庆城已经是共党的天下，我这次听说。刘家俊把引线拆掉，共产党准备对他宽大处理。小子，要选刘家俊吗？程局长让我们去杀了刘家俊一家，就是要让在重庆的我们自己人明白，这就是背叛党国的代价。可是你们呢？兄弟们，我抄家伙。今晚上我们就去抄了刘家俊的家，我还就不信了。这白天黑夜的，共产党在刘家俊他们家还能二十四小时守着
，可不能啊，赵长官，可不能！啊，这共产党既然已经要保护刘家人，他一定会保护到底的。我怕他们吗？范光才提供的消息没有问题。当我们的人去端他们那个窝点的时候，他们正准备放下武器投案自首。这小子总算干了件人事儿啊！但是我有一个非常不好的消息要告诉你们两个。雨婷，胶卷洗出来了，那份潜伏名单是假的。怎么会是假的呢？怎么会？原来刑讯室有一个打手叫李三，他有一个搭档叫王彪，有印象吗？是有这么个人，这个人吃喝嫖赌，无恶不作，没有钱了就去偷去抢。四九年的九月份，有一天晚上，他拿着刀到人家里去抢钱，没想到反倒叫人家给杀了。这人早晚有这么一天。可就是这个死了的人的名字，出现在了成晨四九年十月份才拟定的潜伏名单里。之后，我们对其他的名字做了排查，发现了有很多人。早就不在重庆居住了。这个程晨还真是够狡兔三窟的。办公室里有两个保险箱，还处心积虑弄了一份假名单出来。都怪我疏忽了。我现在还有办法挽救吗？玉婷，这件事情不怪你。我在医院的时候和金平同志已经分析过，主要还是因为救他，程晨看出了你们的破绽，他故意布下迷阵。就是为了确保这个潜伏计划能够顺利的实行。现在金平同志比你们还要懊恼呢。接下来最要紧的事儿就是赶紧抓回逃跑的程晨，还有曹顺。老板，你找到什么吃的了吗？本来想到地里拔两根萝卜，都有人，连萝卜都没拔到。我就知道您找不到。这不，我打两只野兔。行啊，小子，这猎人的身份派上用场了。那看来晚上咋有肉吃了？在外面听您的，在这山里啊，您可得听我的，要不然一个堂堂少将副区长，还得偷菜果腹。要知道，这个身份现在什么用都没有。但是我告诉你，现在不要觉得我们处境有多么艰难。想想共产党当初吃了多少苦，他们才有了今天。于飞，于婷，谢谢。你看看你，也不多休养休养几天。这个人呐，前几天就闹着要回来，这还是王政委亲自到医院劝了他半天，他才答应多住几天。程晨和曹顺一天不落网。潜伏名单一天没有拿到，我心里面不踏实。那这些天不是还有很多国民党的一流特务主动来自首的呢？这些来自首的人，要么是之前行动队招募的那些混混，要么是没有公开身份、没有办法隐蔽和躲藏的。我最担心的还是程晨新招募的那些人。这些人不与原保密局的站和组织发生横向联系，而是由保密局所辖的潜伏布置组直接领导。是啊。而且，这些人每一个人都有一个正当的职业，有可能是个医生，有可能是个会计师，甚至有可能是某个单位的厨子。因为各种各样的原因，他们对新政权的建立有着仇视的心理，再加上隐藏在他们职业身份的背后，这才是最麻烦的。这些可疑人员如果一个一个的调查，太耽误时间了，一来容易打草惊蛇，二来容易引起不必要的麻烦。所以我认为，擒贼先擒王，还是要先抓住程晨。可是程晨太狡猾了呀。他心思这么缜密，之前就弄出一份假名单来。万一我们抓到他，再给我们一份半真半假的名单，那到最后我们岂不是要制造出很多冤假错案来？这个就是你多虑了。组织上不会放过一个坏人，但也绝对不会冤枉一个好人。好了，我们进去吧，正好研究一下下一步的行动计划。好，走，走。哎，姐，着急忙慌的发生什么事了？有线索了，快说！我们发现了曹顺的踪迹，那还等什么？我先去。哎，姐，云飞哥说了，他知道你对没拿到真名单这事儿太伤心，所以说不让你一个人。我先去，你去找他们再过来就是了。好，哎，那你可千万小心啊！
，警察就把我包围了，警察就把我包围了，我成了他们的猎物。叔叔，他们在哪儿啊？可是我没有发现啊！没发现？怎么会没发现呢？啊！你看，那儿野兔，还有这儿神奇，不都跟我一样要淘宝吗？不许哭！快，许哭！叔叔给你讲一个关于打猎的故事，我不想听打猎的事，我只想找妈妈。走，妈妈。要是他，你有他吗？你别挡路。雨婷，挥挥手，往前走。对不起，雨婷跟我说对不起，我不想听这样的话。
当时我们就派部队进山进行了搜索，当地的山民还有猎户，都主动帮我们带路。就在玉婷同志牺牲的当晚，我们就找到了成晨的藏身之处。把枪都放下！把枪都放下！程先生，不要负隅顽抗了，投降吧！我知道你想要什么。我告诉你，我就算把他带到地狱里，你也得不到。看来这个程晨啊，他是铁了心的想跟那个旧社会一起灭亡。这种冥顽不灵、死不悔改的人，看来是铁了心的想要把秘密直接带进地狱里去了。被这群冥顽不灵的敌特分子损失我们一员大将，我们一定要好好的安葬陈玉婷同志。明白。云飞同志的情况怎么样了？大丈夫有泪不轻弹，只因未到伤心处。我相信云飞同志的悲伤，就像他的信仰一样真诚。我们现在都不敢劝他，他就像着了魔似的，一心想要找出潜伏名单来。这样，好好做他的思想工作，让他缓一缓。好，不行让他去散散心。我们会的。
。我对你的认知，最初就是从酒开始的。喝醉的很凶，谁也不认，也很讨厌。可当你酒醒了，却又忘了曾经讨厌过。你很难相处，情绪影响不了。从最开始的时候，我根本不知道自己到底哪儿做错了，处处惹你烦。但偏偏命运把我们绑在一起，就永远这身强。可是，在不知不觉中，我发现我已经不能再把这些当作演戏了。因为跟你在一起，我才感觉自己像是从来没有认真过。就凭你现在的所作所为，真有。开枪吧！这些日子，我们共同经历了各种浪漫的、痛苦的和快乐的时间。但现在。圣洁名小舅子，郑家人不都回南京了吗？好，让开让开让开！肯定是被别人派过来做一些见不得人的勾当，很有可能。在江边，赵云飞想起了陈玉婷曾在这里跟自己讲过的逸文。国民党有些官员为了掩人耳目，会把重要的物品藏在棺材里运输或埋起来。猛然想到，那份真的潜伏人员名单，可能的藏匿之所。除了在名单上可疑的，其余都别动啊！好，知道了，知道了。小东西，发现什么了？真家伙，都是新的，点清楚数啊！都别有，有多少？抬走，抬走，赶紧！来，给我吧。
你说，我父亲能看到吗？他能看到他所设想的美好世界已经实现了吗？这身衣服，我袁叔叔最后吸收都没穿着，你觉得我配吗？哪怕在你身份最不明朗的时候，我都坚定的相信，最终你会跟我是同路人的。不怕我们在不幸的黑暗当中看不到光明吗？怕，我怕。但是如果牺牲我一个人，能换来光明的话，那就保留在黑暗中。如果真的有那么一天的话，我希望你能够毫不犹豫地丢下我，大胆的、坚定的走向光明。陆续又有许多同志归队到京，都暂时安排在招待所住下了。务必照顾好这些功臣们的生活，我过几天要去看他们。另外，请各单位领导去询问他们有什么困难需要组织上帮助和解决的。各局处领导这些天都在接见他们，了解他们的困难。但是现在有一个突发问题，说，很多同志的失散子女到现在都没有找到。因为很多同志在很早以前就在秘密战线上工作，由于工作的原因，他们不方便把子女带在身边，所以他们就交给了老人、亲戚、朋友，有的甚至交给了同乡。经过了这些年的战乱，没有音讯，便是散了。为了革命事业，他们牺牲的实在太多了，务必尽全力帮助查找。现在全国已经解放了。我们最希望看到的是，这些冒着生命危险，在敌营战斗过许多年的同志们的家属，能够幸福团聚。所有人听他们讲述了对孩子的思念，大家都被感动了。燕子如何不丈夫啊？还有一件事情，我想请您指导一下。说，有一位刚从上海回来归队的年轻女同志，带着一群孩子，被敌人毁了容。我问他是属于哪个小组的，他说他代号叫云雀。可是上线牺牲了，下线也牺牲了。重庆、上海曾与他共事、能当面正式组织身份的同志，目前都不在北京。有没有其他方式可以尽快证明？你放心吧，孩子们都已经被安排住进了招待所。谢谢啊，我知道组织的疑虑。上海解放了已经快半年，怎么这么久才带着孩子来找组织？没有疑虑。我们当然是欢迎你回家的，找你谈话也只是为了了解这段时间你经历了多少艰难困苦。上海解放前夕，国民党特务对地下工作者的打击和报复，可以说到了疯狂的程度。这回，总没有人帮你的忙了吧？刚刚我已经去了那边的教堂，根本就没有人。说，你把那些小刺佬给我藏到哪里去了？你不是有枪吗？开啊！别吃饭，我会告诉你。是被进城的部队给抬到医院的，在那儿昏迷了很久。后来直到医生允许我出院
，我才找到了简妮嬷嬷，联系到了上海的组织，是他们建议我带着孩子到北京来寻求亲人的。于是，他想了一个办法，要求发报。他坚信当时接受他发报的那个发报员能听出他的手法。多么聪明的同志啊！可以安排。王局长已经命令电讯科的同志，也找到了一直与云雀通联的那个女发报员，下午就听她发报。今天下午，小张，哎，咱们下午还有别的会吗？有，都往后排，我要亲自听一听这个云雀同志如何发报。这位是李克农首长。首长好。开始吧在上海期间，组织曾安排沈杰用“云雀”这个代号向中央发送上海的情报，由李克农手下的一个女报务员专门执行。在解放上海的战斗中，沈杰的上下线全部壮烈牺牲，他也因为受伤而没能及时归队。如今最快能证明他组织关系的，就是熟悉“云雀”发报手法特征的这位女报务员同志了。可以确认，是云雀同志。欢迎回家。每当夜深人静，超收着你的电报，就可以想象你们在敌后的危险。后来听不到你的发报声，我就知道你们小组出事了。我以为你也……我很怀念跟你们通联的时候，那个时候接收你的电报。我一个人孤单的躲在阁楼里，就感觉组织在跟我说话。回来就好，回来就好。云雀同志，欢迎你归队。谢谢首长。怎么样，伤口还疼吗？没事。让你吃了不少苦啊。马上联系医院，要请全国最好的医生。如果必要的话，请外科专家，一定要恢复云雀同志的容貌。是。首长，其实那个帮助我的外国嬷嬷一直想带我去国外整容，但是我都拒绝了，因为我还有一个心愿没完成。说。我有一群孩子，除了烈士遗孤之外呢，就是我们这些地下工作的人。他们失散的孩子，我把他们藏在了上海教会的学校里。这些天，我看到好多同志都归队了，很多是从南方回来的。我就想，这些同志里面会不会有我这些孩子的父母？能找着多少是多少，找不到的咱们继续找。只是，真希望孩子们和父母能够尽快团聚。尽快，当然要尽快了。马上去办。好，云雀同志，辛苦你了。谢谢首长。同志们，大家为了共产主义的信仰和理想，为了新中国的解放，牺牲了许多宝贵的东西，离亲别子而赴水火，一面示敌而求大同。党和人民不会忘记你们的牺牲，更不会忘记那些牺牲了自己的生命没能归队的烈士。
。今天不是表彰会，不是要给大家颁勋章、戴红花，今天是要给大家送上珍贵的奖品。啊，什么奖品？是我们的同志用生命和血泪换来的奖品。红旗，你年龄大，你先来。沈杰阿姨说，台下的人当中，有我的爸爸妈妈。可是，我已经八年没有见到我的爸爸妈妈了，我不知道他们的真实姓名，怕被别人发现。姥姥给我改了名字。自从我的姥姥死后。我就再也不知道我从哪里去找我的父母了。红旗，别着急，你想一想，父母离开你之前，有没有教过你写过什么字，或者什么歌？我唯一记得的是我四岁那一年。那一年，我的爸爸妈妈教我一首歌。每天晚上吃过饭后，我和妈妈唱歌，爸爸吹口哨，唱就唱这首歌。我们都是神枪手，每一个子弹消灭一个敌人。千山万水，千辛万苦，终于来到了北京，回到了组织的怀抱。大人们在孩子中间穿梭着，询问着，有的失望摇头擦泪，有的认出孩子惊喜万分。能回家的孩子们尽管欣喜，但是都不约而同地看向沈杰，眼神里全是不舍。沈杰不忍和他们说再见，含泪悄悄地走出会场。
请走走停停，看不透的背影。你也回北京归队了？是啊。刚才我又想起了我那群孩子。其实，在我们逃亡的过程中，有很多很多人帮助过我们，其中有一个跟你很像。现在还不是，但我相信，总有一天他会到我们革命队伍中来。如果他不牺牲的话，我曾经答应过他。等解放了，介绍你们认识。革命的青年都有一样的信仰。心都是一样的。你是我最暖的那一束的火，任雨再大，却为我降落。倔强的我，想要抱紧你，等我。你是我最暖的那一束的火，人也在黑，却为我降落。孤独的我，想要爱着你的我。挥挥手，往前走，心依旧，在守。